ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் நான் உங்கள் திபன் ஃப்ரம் அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் வெல்கம் யூ ஆல் மா ஆக்சுவலாக இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் என்னென்னா இவ்வளோ நாளாக நான் வந்து மெடிக்கல் வேணான்னு நினச்சேன் சார் பட் எஸ் இந்த ஒரு இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் இருக்கே நம்ம வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி நல்ல ஸ்கோர் எடுத்துட முடியுமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் சார் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கான இந்த வீடியோ தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா வேணாமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோனுடைய எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டிசைட் ஆன் யுவர் ஓன் ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ஆனால் ஆனால் பொது புது பொதுவாகவே ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும்போது அது நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு ஆட்டத்தை விளையாடாமலே நம்ம தோற்றுருவோன்னு முடிவு பண்ணி ஒதுங்கிறது தான் நம்ம வந்து அது மாதிரி ஒதுங்கி போகிற ஆளாக இல்லை ஆட்டத்தை ஆடி ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ மீசைய முறுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி களத்தில் இறங்கி நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறது தான் இதில் விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நிறைய பேர் இறங்கி சக்ஸஸ் பண்ணவங்க இருக்காங்க தோல்வி அடைஞ்சவங்களும் இருக்காங்க தோல்வி அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி சக்ஸஸ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்த்தா தான் முடியும் நம்மளால் இன்றைக்கி முடியலைனாலும் இன்னொரு நாள் முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் இது எப்படி நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் இந்த ஒரு டூ மந்த்ஸை அந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளாக நான் வெளில வரணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மாதத்தை எப்படி நீங்கள் உங்களோட டெய்லி ஷெடியூல்ஸை மேக் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ எத்தனை சாப்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன்லாம் தாண்டி சில ஸ்மார்ட்டான ஒர்க்காக நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு மாதத்தில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளில வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டான ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் ரன்னிங் த டெலகிராம் சேனல் அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம நீட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜெஇஇ ரிலேட்டட் பிடிஎஃப் ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மீன் டைம் We are conducting online free quiz program every day 7.30 p.m. So, all the timings and other related information we are going to share. Okay guys, we are running the online NEED biology course. Okay, wow. 2021 as well as 2022. So, if you join the course, you can send the WhatsApp. Okay, join online NEED 2021. You can send the same number 7373 WhatsApp. Pannunga. அதர்வைஸ் நான் இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணு சார் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் கால் த நம்பர் ஏன்னா நிறைய மெசேஜஸ் வந்துகிட்டு இருக்கும் என்னால் ஒன்றே ஒன்னே ரிப்ளை பண்ண முடியலனாலும் ஒரு நாள் ஆறு ரெண்டு நாள் ஆகும் இல்லை நான் ஒன்றே பேசணும்னா யூ ஜஸ்ட் கால் த நம்பர் அண்ட் ஹியர் திஸ் இஸ் த ஷெடியூல் இப்போ நம்ம டெய்லி ஷெடியூல் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக டெய்லி ஷெடியூல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு வெரி ஷார்ட் பீரியட் நல்ல ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வேகமாக ஒரு பஞ்ச் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இது எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அன் அவர் நம்ம வந்து ஸ்லீப்புக்கு ஒதுக்கிடலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் பாத் பண்ணுறது ப்ரெஷ் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ லன்ச்சு டின்னரு ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டோட்டலி உங்களுக்கு ஒரு செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் ஹவர்ஸ் வந்து ஒதுக்கிங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ரிமைனிங் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த சிக்ஸ்டீனில் மினிமம் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு ஸ்பென்ட் பண்ணணும்னா ரீடிங்க்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதை எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணி இந்த ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஈச் சப்ஜெக்ட் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ஒதுக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ளஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் வரும் ப்ளஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரம் நீங்கள் என்ன சாப்டர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்களோ அந்த சாப்டருக்கான எம்சிக்யூவை நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்கள் ஓகேவா திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹவ் டு ப்ராக்டிஸ் அண்ட் டோட்டல் சாப்டர்ஸ் எவ்வளோன்னு நம்ம கணக்கு பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த லிமிட்டட் பீரியடில் நம்ம ஒவ்வொரு நாளுக்கும் எத்தனை சாப்டர் ஒவ்வொரு
அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டர் பயாலஜியில் நீங்கள் அலாட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் தேர்ட்டி எயிட் சாப்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ ஃபிசிக்ஸுக்கும் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் தேர்ட்டி சாப்டர்ஸும் நம்ம டுவெண்ட்டி நைன் சாப்டர்ஸையும் ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரியும் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தேர்ட்டி டே தேர்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டே சாப்டரையும் ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஷெடியூல் மேக் பண்ணிடுவோம் ஸோ தட் நம்ம ஒரு மேக்சிமம் ஆஃப் தேர்ட்டி எயிட் டேஸில் நம்ம எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ஸோ மூணு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஃபோர் ஹவர்ஸ்னு ஒதுக்கும் போது டெஃபினட்டாக நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர் வந்து அதில் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரலாம் இப்போ அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் த்ரீ அண்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து வேறு ஒரு புது சாப்டர் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா நேர்த்தி படித்ததோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி படித்த ஒரு சாப்டரை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓவரால் ஒரு ரிவிஷன் கொடுத்துட்டு அடுத்தது நீங்கள் புதுசாக போகணும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் பயாலஜியாக இருக்கட்டும் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்லேயுமே என்னென்னா அந்த மாதிரி ரிவிஷன் கொடுத்துட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்னென்னா மறக்காமல் இருக்கும் பழைய லெசன்ஸ்லாம் ஸோ இன்றைக்கி படித்தது அடுத்த ஒரு வாரம் கழித்து ஏழாவது எட்டாவது நாளில் அது ரிவிஷனில் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ எப் எந்த மாதிரியான அப்ரோச் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு இப்போ நம்ம டெய்லி ஷெடியூலில் எப்படி ஒவ்வொரு சாப்டரையும் கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி எயிட் டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மீதி டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் இருக்குது ரிமைனிங் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் சாப்டர் வைஸ் ரீடிங் நம்ம முடிச்சிருவோம் ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி எயிட் அந்த டேஸில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடுறோம் அண்ட் ரிமைனிங் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லது டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் ஓகேவா அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னா வரும் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இல்லை தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ எய்ம்ஸோடது இதுவும் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ ஜிம் ஆர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தோடதையும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கொஸ்டின் பேப்பரையும் நீங்கள் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் அண்ட் பயாலஜி கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணணும் இப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சு வைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அதை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த மெத்தடாலஜியை நீங்கள் இப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ லேர்ன் ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ் தான் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம கொஷினா டெஸ்ட் மாதிரி அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க ஆக்சுவலாக நீட் இருக்கே எய்ம்ஸ் இருக்கே ஜிம்மர் இருக்கே எப்படி சார் ஒரு நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இருபத்தி ரெண்டு நாளும் நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு கொஷின் பேப்பர்ஸ்னு வச்சா கூட இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருக்கு முப்பத்தெட்டு நாள் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் லெசன்ஸு அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸில் மீதி சிக்ஸ்டி டேஸில் உங்களுக்கு ரிமைனிங் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு நாளுக்கு என்னென்னா நீட் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எய்ம்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஜிம்மர் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளுக்கும் மூணு கொஸ்டின் பேப்பரையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டே வாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்டை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணிட்டே வரணும் திஸ் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஸ்கோர்ஸ் ரைஸ் ஆகும் அப்புறம் என்னென்னா இதெல்லாம் முடித்து உங்களுக்கு ஒரு டைமிங் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம ஹோல் ரிவிஷன் நம்ம போவோம் அதாவது இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு சார் மீதி வந்து ஒரு டென் டேஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேஸை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம்னா சாப்டரை திருப்பி வந்து ரிவிஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸா ஃபிசிக்ஸ் ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து வச்சுட்டு ஃபுல் சாப்டர்ஸையும் ரிவிஷன் கொடுக்குறது த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் அதேமாதிரி அடுத்தது ஃபோர் டேஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரி அடுத்தது ஃபோர் டேஸ் வந்து பயாலஜி அந்த மாதிரி ரிவிஷன் கொடுத்துருவோம் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நோட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஷார்ட் டியூரேஷனில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அப்போ ஹார்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் நம்ம த செய்ய தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஒரு சாப்டரில் என்னென்ன டாபிக் வந்து ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சாப்டரில் ஒரு பன்னெண்டு டாபிக் இருக்கும் இந்த பன்னெண்டு டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் கேட்பாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை செக் பண்ணி பார்த்தா யூ கேன் கெட் சம் ஐடியாஸ் ட்ரெண்டிங் அந்த ட்ரெண்டு தெரியும் ஸோ எந்த டாபிக் அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சு டாப்பிக்லேயோ ஆறு டாப்பிக்லேயோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுருப்பாங்க
சில டைமில் சேம் கொஷின் கூட ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு அதை நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கிளாஸஸில் நான் அப்சர்வ் பண்ணது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் அடிக்கடி நான் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஐ கேம் டு நோ தேட் சம் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட் சேம் டாபிக் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது சேம் கொஷின் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா சில சமயங்கள் ஆகும் எல்லா சமயங்கள்லையும் சேம் கொஷின் ரிப்பீட் ஆகிறது கிடையாது பட் சேம் டாப்பிக்லேருந்து கொஷின்ஸ் அடிக்கடி வருது அதை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுற விதமாக இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு காமிக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ ஹியர் நான் வந்து கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம கிஸ் போக போகிறதுல இன்ஸ்டட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எந்த டாப்பிக்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னு நீங்கள் சாப்டர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பயோடெக்னாலஜியில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த சேம் கொஷின் எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் எடுத்து காட்ட போகிறேன் அப்போ இந்த ஹார்ட் டாபிக் அனலைசிஸ்ங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ ஹியர் ஐடென்டிஃபை த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெகார்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என் சைம் சொல்லிட்டு நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் கோடு ஹச் த்ரீ அதில் போய் நீங்கள் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் டூ யார் யாரெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணணுமோ ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க ஸோ நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என் சைம் கான்செப்ட்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என் சைம் அதாவது ஃபேஸ் டூன்னு அக்டோபர் மாதம் ஒரு கொஷின் பேப்பர் லாஸ்ட் டைம் என்னென்னா கொரோனாவில் அஃபெக்ட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தனியாக இன்னொரு டெஸ்ட் வச்சாங்க அதில் ஸோ ஃபஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் அதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் முதல் முதலையாக கண்டுபிடிச்சது எது அப்படின்னு சொல்லி அதே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கான்செப்ட் தான் என் சைம் கான்செப்ட் தான் ஸோ அதுலேருந்து அடுத்த கொஷின் அக்டோபர் மாதத்துலேயே வந்துருக்கு அண்டு ஈவன் நான் லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் நீ நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே ஒரு கொஷின் வந்துருக்கு ஃபாலோவிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்கிரைப் த கேரக்டர் ஆஃப் என்சைம் ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமனோட கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் போன தடவை பார்த்துருப்பீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டேரக்டாக கேட்டாங்க அடுத்தது டைப்பை கேட்டாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னத்தை கேட்டிருக்காங்க கேரக்டர் வச்சு ஸோ இப்படி தான் அதாவது ஒரே டாப்பிக்கு இந்த டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு வெவ்வேறு விதமாக கேட்குறாங்க இப்போ இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஹியர் யூ கேன் சி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயும் இந்த சேம் கான்செப்டில் கொஷின் வந்திருக்கு விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் இயர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் ப்ரொடியூஸ் பிளென்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பிளண்ட் டென் ஸ்டிக்கி என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் பிளண்ட் டென்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் சைம் டைப்பை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நம்ம பார்த்தோம்னா த கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ அட் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன்ஸ் பிகம் பாசிபிள் வித் த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனில் அதோட கேரக்டரே தானே தட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் சைம் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி இந்த சேம் கொஷின் வாஸ் ரிப்பீட்டட் 2001 தௌசண்ட் ஒன்னாக இருக்கட்டும் டூ தௌசண்ட் டூ ஆகட்டும் சிக்ஸ் ஆகட்டும் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டென்னாக இருக்கட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸ் ஆர் என்சைம்ஸ் விச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ என் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் என்டோ நியூக்ளியஸஸ் பற்றி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டென் ஆஸ் வெல் அஸ் டூ அண்ட் ஒன்லேயும் கேட்டிருக்காங்க அதோட இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எப்படி வேறு விதமாக கேட்டிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை பாருங்க மேனிபுலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பிகம் பாசிபிள் டியூ டு த டிஸ்கவரி ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் சைன்ஸ் மாலிகுலர் சிஸ்டர்ஸ் இல்லையா ஸோ அதை ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ இஸ் ஒப்டைன் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் சைன்ஸ் ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் கேட்டது அண்ட் ஆல்சோ நைன்டி எயிட்லேயும் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டி எயிட்லேயும் கேட்டிருக்காங்க இப்படி தான் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சேம் டாப்பிக்லேருந்து ஒரே கொஷினாக இல்லாமல் வெவ்வேறு கொஷினும் அந்த டாப்பிக்லேருந்து ரிப்பீட் ஆகுறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷ
ஷெடியூல் ஒவ்வொரு நாளுக்கு என்னென்ன சாப்டர் பார்க்க போகிறோன்னு அண்டு திஸ் இஸ் த லிங்க்கு ஆஃப் அவர் டெலகிராம் சேனல் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துட்றேன் யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் தேங்க்யூ கைஸ் சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வித் அனதர் அப்டேட் அண்ட் அனதர் இன்ஃபர்மேஷன் தேங்க்யூ